请到我们长城会的创始人、联席 CEO， 我们的文厨先生，以及我们的台湾国宝、我们的台湾创作诗人余光中先生，为大家带来《互联网之诗意人生》。Let's welcome Mr. Wen Chu and Mr. 余光中。Give us a point, perspective on mobile everything. Applause, please. 哇！热情掌声，邀请我们的余光中先生到场。台湾的朋友，大家好！此处有掌声啊！再次掌声，邀请两位。这个机会非常难得，余光中老师，我们应该以最最热烈的掌声，欢迎我们这位八十八岁的老人余光中老师。我跟余老师说。今天的访谈会成为经典。我们机密课呢，叫 Global Mobile Internet Conference 全球移动互联网大会。我们是一个移动互联网的行业大会，而且参加者基本上都是网络人士。我们每个人。基本上都是过着我们自己的网络人生，但是于老师，他既不上网，也不用手机，所以今天这个环节，在一个无网不在的这个世界里面，于老师用他自己的方式，浅吟低唱，用他的诗和文章，在感动我们。我觉得今天有这样的一个机会，呃，能够请于老师来，真的是我们机密克大会的荣幸。我自己也在这么一个思考啊，就是在如今凡事都讲究高效、碎片化的移动互联网的时代，无论什么介质、什么工具、什么方式，但追求卓越、独立思考、用心体会等态度。都应该是不，都应该是不可缺少的。所以我们今天的这个访谈呢，希望呈现的是这样一个状态。所以我的第一个话题就是：于老师，您不上网，也不用手机，您是怎么样过着自己的这样的诗意的人生？您又怎么看我们今天这样无处不在的网上人生？哦，我这方面非常落伍哈，不过呢，也用用我诗人的敏感跟想象力，也可以描写这个世界。比如说，那个那一年 ，Armstrong， 那个太空人登陆月球啊，我有一首诗，后面是这样讲：我说你呀、啊、，Armstrong， 啊，举头望故乡，低头不明月。因为它的月亮上看是看着那那一个亮亮旗，不是地球啊，呃，不不是月亮，是我们的地球。它站在月月亮上散步，所以李白不会有这种想象，现代的一般人也不会这样想象。我的诗就会写到：举头望故乡，低头不明月。啊，那么是。神让了一大步呢，还是人进了一小步？啊，阿姆斯壮，你独步千古，所以独步千古就有了新的解释了。啊，呃，所以以以以我的想象力，这个世界我是另外一种接受的方式。还有呢，我有助理，他上网这些，他一他是很内行。我这些事情交代他，那么在家里呢，我的女儿会上网，我都依靠他们了，哎
。好，那我们接着这个我们的第二个话题。我是聊的关于快和慢的一个一个话题。我记得于老师，您的叫《催魂铃》中写道：“在节奏舒缓的年代，一切都那么天长地久，耿耿不灭。爱情如此，一纸魑魅的情书，贴身三年也是如此。在高速紧张的年代，一切都即生即灭，谁荣谁哭。爱情和友情，一切的曲曲梗梗，都被机器吞出，又吞进又吐出，成了车载斗量的消耗品。我调侃了一下，我说如果把紧张高速、高速紧张改成移动互联网，把机器改成手机，这句话完全是通畅的。在移动互联网的时代。一切都即生即灭，谁荣谁哭？爱情和友情，一切的曲曲耿耿，都被手机吞进又吐出，成了车载斗量的消耗品。一切都讲究快，有句话叫“天下武功，唯快不破”。我记得第一次于老师见面的时候就说：“我真不想大家网上读我的诗。”我的诗呢并不长，你们网上读，如何慢慢来？所以我特别想请教于老师，您怎么看我们人生中的快和慢？呃，快跟慢各有长短，快呢是讲效率，哦，慢呢是反省，你要回头想想自己。心理的状态，刚才效率这么快，为了什么？哦，呃，所以呢，快是讲效率的，可是不一定能够达到满意，哦，而慢呢是不讲究效率，是讲究反省，就是讲究 reflection， 哦，快是 for efficiency， 慢是 for reflection， 自己要反省，哦，那所以呢？你反省才能够深刻的接受，哦，这样子。那么，像在台湾呢，科技这么发达，尤其在场呢都是科技界的专家和领导人，哦，那么你们贡献很大。可是呢，另外一方面呢，就又来了一一个 reaction， 一个一个反动。台湾很多人觉得我们这么紧张干什么？我们慢慢的活好不好？哦，要要，我们说快活快活，哦，好像快才会活。可是现在有一般人认为是要慢才能够活，慢慢活，要欣赏。所以呢，那个功夫茶了，啊，什么民宿了，这些都是让人家慢慢活的，啊，哎，所以呢，我在写诗的时候，我我不能说赶快写啊。明天的这个编辑要我交稿了，在这种心情我不能写的，我一定忘忘记一切，我就坐坐在那儿，想，哎，最后灵感就来了，哦，这样子，嗯，快活，快活，快快的活啊，慢活，慢慢的活，活出滋味，非常好的一个总结。第三个，于老师是关于想象力的。呃，我第一次有幸见到您的时候，呃，我记得您就跟我分享了，想象力非常重要，不仅仅对于文学创作的人来说，即使对于企业家、政治家、画家以及各种各类的艺术家都很重要，并且对我们的工作和人生也很重要。您可以分享分享。您关于想象力吗？的故事。呃，想象力非常重要。呃，想象力也可以说是有呃牵涉到联想、跟直觉等等。想象力不是一种推理的过程，想象力是一下子就跳到那个啊、呃、目目的地的的前面。那所以呢，你比如说哈，有些都大科学家啊。呃
，爱因斯坦说他挺想象的，而且他是个提琴，啊，很会拉提琴。他他虽然是一个科学大家，可是他还觉得音乐对他有帮助。那么好多年前呢，有一个一张电影叫做《啊 Two O O One A Space Odyssey》。哎，《太空漫游记》，那个配乐反而是巴哈的音乐。巴哈十八世纪的音乐家、宗教音乐家，可是人类探险太空的时候，反而要巴哈的音乐来引导他的心灵啊。那么，你比如说讲政治家 Clinton，Clinton 会一种乐器，就是萨萨克斯风。哦，哎，所以你无论是政治家、什么家，呃，都会感觉到音乐或者艺术的一种需要。那么，而且以基督教而言呢，基督教认为天上的星球，尤其是太阳啊、九大行星啊、地球啊等等，太阳这些星球的运转有一种。宇宙之间的亲和力，啊，和谐，所以基督教把这个叫做什么呢？啊，叫叫做 heavenly harmony， 啊，星球之间好像音乐一样的可以互相配合，啊，这些都是跟想象力有关系。嗯、好，谢谢您的分享。呃，第四个话题。关于人心和天意，就是我自己也有一个感慨啊，就是人有心，天有意，是一份诚实的心意。就是常说的话叫“成功是百分之九十九的汗水加百分之一的灵感”。就是您怎么看这个自己的人生的成功？如果世俗的成功可以用人生和天意作为比例划分的话，真的有这样的比例可以怎么划吗？可以怎么划呢？呃，你是讲这个人心跟天意之间的这个？就是努力和这个天意之间的关系。呃，你你说这个一般人认为成功是百分之九十九的努力汗水，加上百分之一的灵感。呃，灵感好像很神秘的东西，不过你没有功夫，你没有锻炼，哦，呃。那么灵想象力来了，灵感来了，你抓不住，哦，哎，因为因为你会胡思乱想，不是灵感，啊、哦，那么呃，中规中矩的推理也不是灵感，灵感这来到什么人的面前呢？是准备好的人面前。所谓准备好，他有表达的能力，他有功力，他对文字有掌握，他都有。形象，他对音符有掌握，这种人灵感来了，才会谱成歌曲，化成这个这个名画啊，写成这个好的作品，哎，所以呢，我我分析自己的，呃，写作是这样，我的诗呢，大半是等来的，小半是追来的，等来的是什么呢？就是不请自来，灵感来了，啊，我就写出来了。另外呢，是编者或者某机关哦，来来希望我中秋节啊，或者是这个重阳节啊，或者端午节啊，为这个节日，为某种场合写首诗，我都认为是一种挑战，我一定应战啊。那这个就是追来的，我要去再研究这个问题，去找一些参考的资料，这样也可以写出来。啊，呃，不过呢，灵感不会拜访懒惰的人，没有准备好的人，没有功力的人，嗯。灵感也是给那些有准备的、有心的、用心的人。关于深度和广度的一个请教，就是我自己说过我自己的一个思考啊。就是我没有深度，所以我讲努力拓展人生的广度
。某种意义上，我今天请您来到全球移动互联网大会的这个行为本身，就是在思考我们移动互联网大会的这样的一个广度。就是从人生来说，您怎么看？我们应该怎么样去进行人生的广度和深度？广度好像。是横的，深度好像是重的啊、哦，呃，一个人经验愈多，他是广度愈大，啊、哦，他去的国家愈多，他从事的行业改变的愈多，啊、哦，他人生经验多，比如他结过婚，比单身汉的广度要多，啊、哦，诸如此类。那何止广度呢？他的不。不足就是往往深度不足，广度就是经验很广阔，哦，深度呢是这些经验你自己要反省，你自己要把它消化吸收，变成一个结论，啊，变成自我的认识，变成对世界、对人群的认识，这这个这个深度的是要靠认识来的。这个这个、两方面的分配不一样，哎，你你比如说，你你跟这个孩子的互动，你常常跟孩子在一起，啊，你有互动，啊，所以这个父母的这个爱心、孩子的孝心，这些跟深度有关系。嗯，就是经验，就是经验呢，本身是一种广度，从中呢，你会体总结、提炼出更多的深度。问一个传统文化的事情，其实我在我们北京机密克北京大会啊，呃，每年去今年的会议呢有三万多人，但是即使在会议上啊，有时候我们也会在会内会外传达一个东西，就是传统文化的东西，我们认为台湾是保存的最好的，保存的更好，甚至于我觉得今今天我们现场就座的施正荣。施施呃施董事长，呃施老呢是我见过的台湾企业家老这个老一辈企业家里面，我认为最儒雅的那个代表之一。然后我总体总感觉就是我们台湾老一辈的企业家身上啊都有那股儒雅的那种气质，甚至于仿佛是与生俱来的。那我觉得这个应该是受益于中国传统文化的一些熏陶。相比较而言啊，我不是因为今天在台湾这个现场，就是我们大陆的企业家呢，就是在这个发展的过程中啊，就是更多叫做凌厉的东西更多一些。那其实今天我问于老师的话题，当然来问中国传统文化，呃，这样更贴切。嗯，所以于老师，我特别想请教您一下，您怎么看？台湾当前保存了很好的保存了中国的传统文化，以及传统文化对我们今天的社会，乃至于我们这个移动互联网这个时代的意义。哦，呃，科技应该是比较客观的东西，啊、哦，有有有有进步的现象，啊、哦，那科可是科技，呃，有些东西没有办法解决。就是人类的感情。我们传统文化，我们讲修身、齐家、治国、平天下，齐家就是家庭的关系啊。那么这个这个父亲啊、母亲啊、慈爱，而这个子女呢，有一种孝顺，所以这个这个呃。这两方面，上一代跟下一代之间的感情的联系，啊的秩序，要靠儒家的文化，啊，来来来引导。然后呢，另外还有我们的文化里面还有道家，啊，呃，道家呢就是对人与大自然的关系，人与造化的关系，啊，那么科技给我们很多方便，啊。可是我们会不会因此跟那个造化就就比较疏远了一点啊？因因为这个网络是一个模拟的世界啊，我们会会不会跟真实的世界
，不是社会，社会是人跟人的关系，人跟这个大自然的关系，啊，科技这会造成很多奇迹，啊，是了不起。可是呢，暴风雨来了，台风来了，地震来了，啊，海啸来了，这些才发现造化的力量，啊，比比科技还要大，啊，那所以呢？道家是讲究天人合一，啊，天就是造化大自然，跟人，人在大自然之中，要跟啊外在的大自然能够和平相处。可是我们现在呢，这个地球是降温了，很多太平洋的小国就要淹没了，啊，很多这个这个我们以前春夏秋冬的这个这个。呃，这些节气都不够用了，所以有些人就要要要要要这个推广这个环保的运动，哦，哦，像这些这些东西，啊，哎，儒家跟道家还是可以做我们的指引，啊，哎，天人合一就是自然、大自然和人的合一，嗯，嗯。限于时间关系呢，呃，我只能再问最后一个问题。其实于老师，这个最后这个问题呢，呃，是我自己的一个总结的学习方法。今天我记这个机会啊，呃，能够得到您的这个指点，就是我觉得很多事情像时光机器一样可以穿梭的。七年前吉米克北京大会开始的时候是两百个人，到七年后在八个国家到。数呃数十万人来参加，那在这个过程中，我发现了吉米克北京曾经发生过的场景。今天在印度，在吉米克班加罗尔，在吉米克圣保罗，在吉米克呃印尼，在吉米克嗯、呃、这个日本，我们发现这个这个场景呢，都。真实的再现了几年前的这个情况，包括我们这一次第一次来到台湾，我呢很喜欢去问三个人，就是我会请教我尊重的、我尊敬的人呢，就是说最近你会，如果说想去找三个人聊聊天，你会去找找谁聊天？比如说我，这个我最近这次来台湾，我最想拜访的就是余光中老师。星云大师和成品书店的吴清友吴老师，呃，原因是，呃，比如说成品书店的吴清友吴老师，我认为他的成品书店的经营、卖书和我这个办会的，我有时候觉得有点惺惺相惜，所以我想去有机会去请教，我仿佛在穿越他那个年龄的时候，我能够去思考和反省，我今天能够怎么做。呃，当然了，我后来总结了，这三个人都是跟文化相关的，说明我来到台湾其实是想从文化的地方去学习和请教。那么我为什么说这样的一个话题给于老师？像您这样的一个阶段，如果您最近突然有一个心一个心情，说我要去找聊聊天人去聊聊天，这个或者是去去探寻些什么，你会找谁找什么样的人呢？哦，呃，我还要呃表示一点啊、呃，这个谢意，就是说我这次来，来跟你对谈啊，呃，是这个孙雅杰女士邀请我啊，我我感谢这个这份邀请。那么至于这个，呃，我另外有些想法呢，就是说，我的诗哈。啊呃，写亲情，写的很多，哦，不但是诗，散文也也有。呃，比如我有一篇散文叫做《我的四个假想敌》，我是做老爸的人，我们家有四个女儿，眼看着一个一个要要要要要被男朋友这个追了去，啊，做老爸的觉得非常不舍。所以我有一篇散文叫做《我的四个假想敌》，啊，在在这个大陆。
的学校那个课本里面，啊，香港啊，这个马来西亚课本里面都有选这一篇，啊，因为大家都有一种共鸣，啊，那么我的作品也有很多是写给我的妻子的，啊，呃，有很多篇，啊，那么也有写给我的四个女儿的，啊。而且呢，呃，还有写给我的孙子，写给我的孙女跟孙子，很多诗人都做不到，因为他们不够长寿，哦，他们还没到那个年龄，他们看不到孙子，呃，他他们也想不到写这些东西。这些写亲情的，西方人比较少，因为他们讲究信徒跟上帝的关系，啊，是他们更更在乎的。我们呢是讲究这个一代一代相传，这就是中国人的所谓不朽的观念啊 ，immortality 这个观念是一代一代相传，世代相传。所以呢，这个陆游啊，南宋的大诗人陆游，他有一首诗叫做《侍儿》，写给他儿子看的。他说：“王师北定中原日啊，家祭无往。”啊，告乃翁，你们将来祭祖的时候，祭我的时候，你要告诉我，是不是中原已经收复失地了？啊，所以这这个中国人心里面的 immortality 就是父子孙一代的相传下去，啊，跟这个西方人认为我我的关系最重要的关系，啊，他们的天人合一是跟上帝合一，我们的天人合一就是。人跟大自然、跟造化，我们是讲造化，啊 ，creation， 不一定讲有一个、一个、一个、一个、一个、一个 God 在那里，嗯，是跟亲情相关，好吧？那个时间我们已经呃超时了，真的是我有太多的这个话题想请教于老师，希望以后还有机会，嗯、呃，最后呢，让我们衷心的。感谢于老师的到来，八十八岁的高龄，亲临我们的现场，是亲临我们的现场，用他的智慧和善意，智慧和善意，给我们这个移动互联网的这个时代，这个网络的时代，留下一些思考，留下一些精彩。谢谢于老师，谢谢大家。